Hello everyone, mọi người khỏe không? Hôm nay Nguyên Quốc sẽ giới thiệu với mọi người một món lẩu rất là ngon nổi tiếng ở Nhật đó là lẩu hải sản Yose Nabe <cười> Mọi người cùng vào bếp với mình làm món Nhật nha mọi người ơi Về nguyên liệu chúng ta sẽ sơ chế trước nha các mọi người Đó, nếu là một cô mình sẽ sơ chế nha Mình sẽ cắt bỏ phần chân Và mình sẽ tạo hình cái phần đậu đậu nấm đó, mình sẽ cắt thành chữ thầm nha mọi người đó, tại vì cái phần chân này nó rất là cứng ăn ăn nó không có ngon mà nó lại xấu nữa nên mình sẽ tạo hình nó mình đại nhật đó, thì người ta ăn từ cái đẹp cũng giống như cái món âu vậy đó mà đó, trước khi ăn phải nhìn đẹp chứ đã thì bây giờ cũng vậy thì mình phải trang trí chút xíu mình phải nhìn coi chút xíu đó, thì mình sẽ cắt cái nấm con cô với hình chữ thầm trước sau đó mình sẽ tới những món tôm mực rồi nghe rồi đó mình sẽ từng món mình sẽ sơ chế hết nha các bạn rồi mình sẽ trình bày đó. thì món lẩu này mình sẽ không có nấu mình thì co mình trang trí giống như là trước nữa mà mình để sẵn nguyên liệu đó, đó. Mình, khi mà ăn thì mình sẽ chỉ cần bỏ nguyên liệu vô mình nấu mình ăn thôi các bạn bây giờ thì mình cần cái hình thức trước đã còn về giờ bên trong thì nó làm nẩu làm bị ngọt rồi cái rau củ giống như là rau biển với mấy cái cái bào đó nó nó thơm đó, các bạn cắt hình giấy thầm bây giờ xong rồi đó nhớ ngâm nước vào rửa sạch nha các bạn tiếp theo là về phần mật ống thì mình chỉ cần đơn giản là mình lột bỏ cái cái phần mà phần da của nó cái vẫy đó à, đang để tạo hình cái màu trắng cho nó đẹp luôn nè thì mật ống này mình đã bỏ hết ruộng bỏ hết mấy cái phần mật mật bên trong nhưng mà như vậy chỉ cần mình lột cái phần da thôi các bạn lúc mà mua chợ hãy như người ta là bỏ cái phần nội tạng bên trong còn về cái phần lột da này mình phải tự lột nha lột bỏ cái phần men cái phần da phần đen đen đó thì mình giúp mình cắt khoanh nó hay mình để trang trí nó đẹp đó còn bạn để này thì nó không đúng được mà không có đẹp đối với nhật người ta phải cần cái hình thức bằng mỹ trước đã rồi mình cũng phải chuẩn bị cho nó chu đáo các bạn không mình phải lột hết sạch sẽ luôn nha bỏ hết cái phần đen thì sau khi mình lột xong thì mình có thể dùng da hoặc là kéo mình cắt nó mình tạo hình hình mọi người như cái hình cái cánh quạt á mình cảm giác cái 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 mực mình nó to nó bự đó. còn bạn nào mà có một ống là to hơn thì có thể cắt hình thanh thanh thì nó cũng đẹp đó. mình cắt vậy thì mình sẽ mình rửa sạch cái phần ở bên trong luôn các bạn những cái phần dơ bên trong á khi mình xin chưa có sạch thì cắt thì mình sẽ bị sạch luôn. Đó, cái phần dơ đó, mình, 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 mình bỏ ra nó to lên, nó to cho đẹp. Còn các bạn hãy làm kiểu khác ví dụ như cắt phanh đó, đối với ống mực to, cắt phanh cũng đẹp các bạn. tiếp theo là về phần tôm sú nha thì tôm sú này thì các bạn có thể mua tôm sú nuôi cũng được còn nếu các bạn muốn đẹp á bắt mắt thì các bạn mua tôm sú biển nha tôm sú biển cái cái làng vẫy cái phần mà vỏ tôm vỏ của tôm á đẹp lắm nó vân vân rất là đẹp cái màu đậm đà đó đẹp hơn cái tôm sú mình 
thì đương nhiên tâm số uh, biển nó mắc gấp đôi tâm số của mình luôn các bạn mà được cái ăn rất ngon là số biển người ta đã bắt từ cái biển sâu á sống như biển sâu á nó là hình nó chắc da hơn là tâm số uh, mình ta nuôi thì về tạo hình thì hay là để mình lên trang trí thì mình cần <cười> cắt bỏ hết mấy cái vẫy thôi mấy cái vây chân nè và cắt bỏ phần đầu nhọn nè cái đuôi thì mình cắt bỏ cái cái phần mà chấp đuôi đó cắt nhọn nhọn đó đó tạo hình cho đẹp đó thì thôi như mình là mình sạch sẽ nó xa mình là mình tỉa đó sạch sẽ con tôm thì khi người ta ăn đó, đó người ta sẽ không có bị mấy cái như là dính chân dính ga dính đầu dính dính mấy cái mấy cái đau tôm gì đó nó sẽ ra là đơn giản hơn rồi về nghe thì các bạn đơn giản là chỉ cần rửa sạch nghe rồi mình ngâm nghêu với chút muối rồi sau đó mình đẩy rất nhiều lại các bạn nó đẹp như là để nghêu đó trong bóng tối đó, nó sẽ đi mua trường tự nhiên nó sẽ ngã cái cái cát trên dưa ra còn theo cái việt nam mình thì ta hay ngâm với ớt cũng được đó, mình là cả châu mình nhật thì ta ngâm muối và đẩy nắp lại thôi để nghe những môi trường tự nhiên nó tự động nhả cát ngay các bạn người việt thì ta hay chơi kiểu gọi là cầm ớt cây thôi nha, cho nó nhả cát cũng được nha, cứ nhả cũng được. rồi về hành thì mình chỉ cần cắt nhỏ thôi, rồi mình cắt làm bờ mà bốn làm sáu để mình tạo hình như thế này. Mình cắt hai phần chót bây giờ sao? cắt hình tạo hình làm bốn làm sáu là ok. cắt cái nhẫn núi cao như các bạn. Baro thì mình cũng cắt nhỏ thôi. Bên Nhật thì nó hay dùng hành baro lắm. Mình hay dùng hành lá baro thì cái hành nó sẽ nó không có hàng như hành lá mình cái vị nó nhiều hơn. Nếu mà họ làm cao làm xích làm canh nha. Cắt thì mình cắt bỏ cái phần phần rễ là sau đó mình cắt phần khoanh khoanh hình xéo xéo là là được. Ok các bạn. Nó tạo hình cho đẹp đẹp chút xíu ha. Đây thì hành thì người ta thường nó dùng phần đầu thôi, phần đầu rất là thơm. Phần lá thì ta ít dùng hơn các bạn thì cái hình baro này mình sẽ sử dụng mình ở đây một chút á mình khi mình nấu xe nước nước gạo á thì cho một chút vào cho mùi thơm chứ còn phần còn lại thì mình để trên cái phần cái phần trang trí để mình la đồ ăn đó các phần giờ xong rồi mọi người ơi tiếp theo là phần cá hồi đây cũng nguyên liệu khá là mắc tiền trong cái món lẩu này thì cái hồi hiện giờ cũng tầm bốn trăm các bạn cho nên nó tươi đây ngay cá hồi nếu các bạn hay mua thì có thể mua trong eo đó thì nó chuyên về những cái món nhật sashimi cho nó nhiều lắm nó tươi tươi không các bạn có thể mua cá hồi à, một cái một con ở chợ cũng được tại vì cái này mình nấu lẩu nên mình không cần những sashimi ăn sống nữa 
liên quan mua một cái lượng hay là mua một cái phần cá hồi cắt sạch phi lê đó là mình về mình cắt cho nhỏ từng từng lát từng lát thôi để cắt thì cũng cắt giống cái phần mà sushi đó mình giới thiệu các bạn à, trong cái bài mà làm sushi nigiri đó maki gì đó ở cắt từng khoan từng khoan gì đó từng miếng từng miếng thay vì mình ăn sống thì giờ mình sẽ nóng ăn chung với lẩu các bạn cá hồi này mình thấy ăn sống phải ngon hơn tại vì ăn sống đó, mình sẽ ăn cảm giác mấy béo rất là ngon rất là tươi rồi mình ăn chín thì cũng ngon nhưng mà nó không tươi mà ngon bằng ăn sống mình chắc phải biết cái bài này bạn ăn đậu thì mình phải ăn chín cho các bạn nó rất là đẹp nha nó bao gồm có hình đường vân rất là đẹp cùng với cái phần bay cái phần da rất là đẹp ngoài ra mình lưu ý các bạn thêm một điều nữa là thì cái phần da cá hồi nó chưa có hết được cái phần xương bên trong các bạn nữa các bạn nên cắt thì các bạn nhớ sờ sờ nữa coi có có lọt phần xương nào mà nó lồi lên không các bạn dùng nhíp hay dùng tay á mình móc ra nha mình lấy ra nha chứ không ăn rồi nó nguy hiểm các bạn phải chuẩn bị sơ chế cho nó hoàn chỉnh hoàn hảo tốt nhất có thể đó các bạn thấy không nó những cái phần xương lồi ra phải rút ra hết nha ăn nhiều một cái mà dính một cái thôi luôn á rất là mệt mỏi các bạn xương cá hay xương gà rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đó, nhớ là lấy hết các bạn rút ra hết còn về phần uh, cà rốt thì uh, bạn nào mà khéo tay á thì có thể tạo hình cà rốt tùy theo ý mình như hình cánh hoa hình ngôi sao hay hình cứ hình tròn vuông hình méo vuông được đó miễn sao cái đẹp chút xíu mà thì tạo hình có vẻ không được ok lắm nên mình tạo hình thôi để kết hợp cho nó các bạn xem Vậy là biết thêm chút xíu thôi chứ mình không có phải nhân rồ và tạo hình lắm nha nên các bạn mà thấy xấu thì thông cảm nha <cười> thì mình sẽ tạo hình cái hình này cánh hoa gọi là đơn giản nhất thôi có thể rồi chấp nhận được nó cánh hoa xong hết rồi đó mọi người ơi bây giờ mình sẽ có những người nó sẽ chế như là thành ô nè mình có từ 3 đến 4 lạng nè nó thì các bạn muốn nhiều nhất nha và mình cô đã chuẩn bị xong rồi các bạn là hai lạng mình đã sơ chế rồi đó nó cắt bỏ đồ đầu tạo hình chữ thập nó còn mình đưa các khoảng cái phần chân này nó tạo chữ thập rồi thêm một ớt như vậy rồi mà đôi bạn cắt luôn cắt mình sập chéo chéo luôn đó đó là hai lạng luôn rồi mình sẽ có một bịch mì kiểu như mì đông á kiểu như mì mà nó với bánh canh mình đó mình ăn với nó nó này rất là ngon rồi có cái hồi mình cắt được lát hơn cái hồi là cũng hai lạng luôn các bạn rồi cà rốt mình cũng để hai lạng cắt thành bông hoa luôn rồi mật thì mình cũng đã làm luôn nữa các bạn là cũng hai ba lạng đó một ống đó rồi nó sẽ chế ngay một khoảng ba lạng bốn lạng đó mình đã sẽ chế luôn nữa các bạn rồi hành tây cũng vậy mình đã sẽ chế luôn đó là ba bốn lạng luôn rồi tụt mình bổ sung thêm là một đến hai lạng nha các bạn đó thì mình tụt cắt nhỏ thôi để, để nắm thì các bạn hên dùng nó kim châm nó mình nắm 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 như dùng gạo được các bạn cộng với cây thảo để ăn chung nha đó, cây thảo cũng vậy cây thảo mình cũng từ ba bốn lạng đó là tôm cũng vậy mình đã cắt hết rồi đó mình đã tỉ hết là khoảng ba bốn lạng luôn đó, đây là cái phần mà không có thiếu là phần chả cá hồng chả thanh cua những cái món mà đi chung với món nhật mình đã ăn ấy. có để tạo thành những bạn ăn ngon và nấu nước dùng sẽ có nước dùng đá xi nha các bạn đó khoảng 200 ml đá xi nè cả bào mình sẽ nấu chung tạo mùi thơm đó, khoảng 50 g cộng thêm khoảng cỡ 10 đến 20 g hạt baro nè và uống tay combo là khoảng cỡ 20 g nha các bạn để ăn mùi đá cỡ nhỏ vậy đó mình sẽ nấu với hai ba bình nước dùng nha các bạn đó. thì cái nấu mình sẽ bỏ hết những cái 
hạt bơ rô với cái cái bào vào túi để nấu không có bị rẻ các bạn xay ra nó thơm đó một trong nước xay vào luôn rồi cho nó túi ra cái bào luôn các bạn thơm luôn á các bạn có thể các bạn các bạn không có thì cũng cũng ok là nếu có thì hơn các bạn để nó xay nó có phần nước cá cho nó này rồi về phần nấu gia vị dùng hành tây là năm hai mươi lăm gram và tỏi năm gram các bạn rồi nước cốt chanh mình sử dụng là hai ba mươi lít nha các bạn rồi tương ớt là 50 mươi gram tương cà là năm mình sẽ cho là khoảng 15 gram các bạn đó rồi muối mình sẽ cho là hai ba gram thôi và đường cũng vậy hai ba gram rồi mình được hai chân thì năm gram được ớt thì mình sẽ cho từ một cái hai gram các bạn mình sẽ trộn hết nguyên liệu trên vào máy xay để mình làm cái phần nước chấm á, nước chấm uh, spicy cây cây á thì cái phần tươi ớt này các bạn có thể gia giảm là nếu bạn cây thì giảm tươi ớt với gia giảm ớt lại nha các bạn thì trong nguyên liệu trên đây thì nếu các bạn muốn tạo một thơm thì mình sẽ cho thêm phần thơm các bạn thơm nó tạo thơm ngọt á thơm nó mình cho nó vào nó sẽ thơm hơn nếu không có cũng được mình sẽ cho tất cả nguyên liệu tương ớt, ớt bầm, tương cà, hành tây, tỏi, đường, nước cốt chanh, muối dặn các bạn. Nguyên liệu sẽ bị thơm thơm, bị chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. À, rồi đó mình sẽ dùng thêm nước chấm thứ hai nữa mình sẽ làm cho bạn luôn. Đó, mình các bạn, các bạn có thể sử dụng hai nước chấm. Đó. Rồi chấm với cây thì nhớ như vậy đó, nước chấm là tương của nhật vậy đó, mình pha sẽ pha pha chút xíu cho nó hợp. xay nhuyễn càng tốt nha, à, xay nhuyễn xong thì mình sẽ đổ ra là xong cái phần nước sốt à, tương uh, spicy tương uh, trái cây á. Tiếp theo mình sẽ làm nước chấm thứ hai là mình sẽ bao gồm là nước tương nhẫn các bạn, tương nhẫn sẽ cho là 30 mươi ba ba mươi lít nè, rồi cốt chanh là khoảng hai mươi ba mươi lít nè, rồi nước chấm nhật mình sẽ cho là 15 đến 30 lít nè, hạt mì riêng sẽ cho là 20 ml nè. Rồi phần combo mình sẽ cho 1 đến 2 gram nha. Các bạn cứ vậy sẽ cho 1 đến 2 gram luôn để mình làm phần nước chấm. Rồi nước chấm nước chấm này đi cũng nước tương á mà có pha cho các bạn cho hương vị nó giấm nó là nó nó hơi nhiều cái mùi thơm nước tương và những mùi chắc chua chua của của giấm. Mình có thêm cái uh, sợi ông bị thơm thơm các bạn, các bạn thơm nó thơm ngon tương này giống cái cây, Đó, chấm nó ok, tương này chấm mấy cái hải sản thì cái ăn rất là ngon, còn cái cây thì chấm cái loại nước tương nãy loại nước tương ớt nãy mình làm, sau mà xem hai loại để ăn nước chung nước nổi các bạn, thì cái này làm dễ hơn các bạn chỉ trộn cái nguyên liệu trên vào là mình phấy lên là xong mà không được xay các bạn, thì mình làm hết xay thì cũng được xay đến diễn nhưng mà mình để nguyên liệu nó đẹp hơn mà không được xay nè, và cái phần này nếu mà nước nước cốt chanh đó thì mình 
thư giãn giảm một xíu tại vì nó sẽ hay bị chạy thua thì mình nó đã có cái video mà những cái chém nhật này mình thì giảm trên khoảng cỡ năm mươi lít cũng được đó nên nhiều sẽ hơi chua chém tương nhật vào luôn nha rồi đi với phần chém nhật mình cho vào luôn mấy đây là xong phần nước chấm và tương nhật các bạn để nó đặt trên của mình món nhật luôn xong rồi mình chấm mình nha bây giờ tiếp tục là mình sẽ mình nấu lên nóng lên bây giờ mình sẽ đem như vị nha và xong rồi mình nấu các bạn về phần nâm như vậy giá đỏ mình sẽ có là bột cá Hollandsi mình cho là khoảng 5 gram nha các bạn, khoảng 10 gram rồi còn mirin sẽ cho là khoảng gỡ 30 40 lít nha, nước tương mình sẽ cho như vậy 30 40 lít luôn, rồi cái phần rượu uh, uh, cay á, mình có lượng rượu như suy cũng khoảng 30 40 lít luôn, còn nếu không thì nhiều rượu khác như sake đó thì các bạn nha, để tạo mùi thơm. như vậy và mình nhớ các bạn cho cho đủ hết nha đừng để sót nha thì nó sẽ như vậy nó mới đầy đủ được thấm đậm đà được các bạn cho vào mà còn sót ấy thì sẽ không có là là lãng phí nguyên liệu gì nữa nói chung là rất vậy nha các bạn phải nhớ đem lại nha vì cái gì cũng vậy cái lưỡi mình cũng là số 1 số nhất nên các bạn phải nhớ thử lại nha chứ nếu không thử lại thì nó nổi thì một lần quá hai lần quá thì sẽ đánh giá mình nồi ngon gì mà là cái nồi nó lạc quá thì cũng kỳ không đó mình cái dự phải thử lại trước khi mình ra món trước khi mọi người thích là phải người thử đầu tiên thử ok tức là mọi người sẽ ăn nó sẽ thấy nó là ngon thì cũng tự hào với các bạn công sức mình làm nãy giờ cuối cùng mình nấu lạc quá cái việc nó cũng như vậy ha các bạn nhớ cho đầy đủ liệu nha cho rượu gần nha rượu tạo một thứ rất là thơm đó nó nấu á cái nhật nó nấu cái phần rượu nó đơn giản mà không nó có phức tạp một vài như món nước đậu của mình hay phần nước đậu của mình ví dụ của bên âu đâu cũng tạo được không thì đơn giản nha nhưng mà nó là thanh các bạn rồi phần nước đậu nó xong bây giờ mình chuẩn bị đem món nha mọi người ơi đó mình đem món là mình sẽ là được tất cả người hồi nãy mình đã nhìn thấy mình làm luôn đó rồi à, cùng chiêm ngưỡng nhiên sản chả cá cá hồi tôm sú mực mực tụt vân vân đó là ngon luôn và mình sẽ cho một cái nồi lẩu kế bên đó mà gồm một miếng cổ tay combo và một ít bò rôm trên nhưng kèm với một dĩa miễu đông hay là mì miếng gì đó đó thì các bạn cộng với hai nước chấm rất là thơm cái cây nước chấm đó hồi nó đỏ không đó nước chấm cái cây đó mới là làm hãy gọi nước chấm hồi niên niên anh đó là chấm là ngon các bạn đây là một cái phần lẩu rất là special cho cả nhà gia đình để thưởng thức cuối tuần nha thấy không nó đẹp đó, mình nhập nhìn phải ăn tiền ở chỗ phần đẹp trước nè rồi sau đó mới đến phần chất lượng bên trong các bạn thấy không <cười> nói chung là phải vừa tốt gỗ mà tốt sơn các bạn 
từ cái này cái nhìn đầu tiên đó gục ngã để nhìn đầu tiên nhìn là chết thèm luôn à, bụng nó coi xô cà cà rồi đó à, giờ chứ bật nướng lên nấu à, cho mì cho hải sản vào thì thức là tuyệt vời nha cả nhà rồi cả nhà chiêm ngưỡng và cùng thực hành với mình nhé rất là đơn giản thôi chỉ cần nửa tiếng là các bạn sẽ có ngay một món ăn rất là đậm đà rất là thanh thanh rất là nhẹ nhẹ rất là giàu đảm và giàu kiểm tốt sức khỏe cho mọi người không có mở mở màng nhiều đâu nha à, như nước đậu rất là thanh luôn rất là trong veo luôn không mình rất là thanh như vậy ăn rất là ngon khi mình cho cái hải sản vào cái từ cái nước tiếp cái chất hải sản ra nước đậu thì rất là đậm đà luôn rồi mọi người xem clip quay thắc mắc thì nhớ hỏi nhớ hỏi uh, comment bên dưới nha để mình giải đáp cho các bạn rồi nếu thấy hay thấy ngon thì nhớ cho viên cút vừa bếp một like một đăng ký một xe cho cả nhà uh, sự uh, ủng hộ cả nhà sẽ là động lực để mình phát triển kênh thêm nữa hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye yêu cả nhà nhiều